नमस्कार संजीवन मंत्र मध्य अपल स्वागत मी मोहिनी सोनार आज का अपना विषय है संधिवाद हा आजार नेमका को आजारा आजा प्रमाण वाड़ो लक्षण को सभी महति दे विषया मार्गदर्शन करना आज अपने सोबत है नम वैद्यशाला डॉक्टर अक्षय शैलार अपन स्वागत करू सर आप खूब खूब स्वागत है कार्यक्रम कार्यक्रम सुरुआत करना आधी डॉक्टर की थोड़क ओख कर डॉक्टर अक्षय शेलार यांनी बी एच एम एस ही पदवी संपादित केली आहे मागील दोन वर्षांपासून ते नम्मा वैद्यशाळेत काम करत आहेत आजच्या या विषयासंदर्भात तुम्हाला काही शंका असतील काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आम्हाला थेट फोन करू शकता आमचा स्टुडिओ क्रमांक त्यासाठी लिहून घ्या शून्य दोन दोन सहा सहा आठ चार तीन 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 तर या कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी या आजाराविषयी आपण माहिती घेणार आहोत तर हा संधिवाद जो आजार आहे सध्या त्याचं प्रमाण जास्त वाढताना दिसत आहे तर नेमकं हा आजार काय आहे त्याचं काय सांगू शकाल नक्कीच तर संधिवाद संधिवाद म्हणजे काय तर आपल्या शरीरामध्ये जेवढे हाडे आहेत तर त्या हाडांमध्ये कोणत्याही हाडांमध्ये जेव्हा सूज होते आणि त्या सुजेमुळे आपल्याला दुखणं होतं किंवा प्रचंड वेदना होतात तर त्याला आपण संधिवाद किंवा आर्थ्रायटीस असं म्हणू शकतो आपण मग ह्याचे खूप प्रकार आहेत तर बऱ्याच आपण बघतो मोस्ट कॉमनली प्रकार जे असतात ते तीन प्रकार असतात मुळाचे तर ऑस्टिओ अर्थरायटीस ज्याला आपण संधीत वाद म्हणतो दुसरं आमवाद त्याला आपण रुमेटो अर्थरायटीस म्हणतो आणि तिसरा असतोय गाऊट तर जे पहिला ऑस्टो अर्थरायटीस असतोय तर त्याच्यामध्ये काय असतंय तर नॉर्मली जे आपली हाडं असते ज्या हाडांच्या मध्ये जी गादी असते तर ती गादी कुठेतरी झिजली जाते तर त्याच्यामुळे ते घर्षण होत असते दोन हाडांचे आणि ते घर्षण झाल्यामुळे आपल्याला ती नॉर्मली जी डे टू डे लाईफ ऍक्टिव्हिटीज असते तर ती ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला होत नाही किंवा ती ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला खूप अडथळा येतो ह्या टाईपला आपण ऑस्टिओ अर्थरायटीस असं म्हणतो दुसरं जे प्रकार येतं ते आपल्याला रुमेटो अर्थरायटीस म्हणजे आपण आमवत म्हणतो तर ह्याच्यामध्ये काय असतं तर आपली जे दोन सांधे असतात त्या सांध्यांच्या बाजूला आजूबाजूती सूज असते ते सूज मुळे तिथे आपल्याला स्टिफनेस किंवा तिथे आपल्याला जास्त वेदना प्रचंड वेदना होत असतात आणि दुखणे असतात मग हे दुखणं सा कालांतराने सारखं सारखं राहून ते आपल्या हाडांची झीज करतं तर त्याला आपण रुमेटोड आर्थरायटीस म्हणतो तिसरं जे प्रमाण येतं तर त्याला आपण गाऊट म्हणतो तर हे गाऊट मध्ये काय असतं तर आपल्या युरिक ऍसिडचं डिपॉझिशन ते कुठल्या ना कुठल्या तरी एका बारक्या किंवा मोठ्या सांध्यांमध्ये जाऊन सामावेश झालेला असतोय त्याच्यामुळे आपल्याला तिथे दुखणा किंवा वेदना असे जाणून येतात तर त्याला आपण गाऊट म्हणतो संधिवाताची जी लक्षणं आहेत ती म्हणजे संधिवातासारखी अनेक शंभर लक्षणं आहेत असं आपण म्हणू शकतो तर नेमकं संधिवाताच लक्षण आहे असं कसं ओळखावं नक्कीच तर साधारणतः पण आपण बघतो जेव्हा संधिवात म्हणतो आपण किंवा ऑस्टिओथरायटीस आपण म्हणतो तर ऑस्टिओथरायटीस मध्ये लक्षणे काय असतात तर आपल्या हाडांमध्ये ऍक्टिव्हिटीज नसतात आपल्या हाडांची जी काम कार्य करण्याची क्षमता असते ती कमी झालेली असते आपले हाडं जे स्टिफ स्टिफ होतात म्हणजे ते आपल्याला बेंड होतात किंवा आपण उठताना चालताना किंवा असं बसून उठताना ह्या प्रकारचा असा त्रास निर्माण होतो त्यावेळेस आपल्याला खूप प्रचंड वेदना होतात मग हे आपण ऑस्टो अथरायटीस मध्ये जास्त करून बघत असतोय मग सुरुवातीला जेव्हा आपल्याला दुखणं येतं तेव्हा आपण टाळून देतो त्या दुखण्याला टाळून आपण त्याच्यासाठी थोडेसे कुठले एक नॉर्मल घरगुती उपाय करतो किंवा पेनकिलर घेतो ह्या नावाचे घटक घेतो त्यामुळे आपले त्यापुरतं ती शक्ती आपली तेवढ्यात कमी होते पण शक्यतो जो पुढे वाढतो त्यावेळेस आपल्याला ते प्रचंड वेदना अनुसार दिसून येतं आणि त्या प्रचंड म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप डिजिनेटिव्ह चेंजेस व्हायला लागतात हाडांचे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ऑस्टिओ अर्थरायटीस पुढे दिसून येतो तर ह्याच्याबरोबर अजून दुसरा रुमेटो अर्थरायटीस आपण म्हटलं तर त्याच्यामध्ये ही पहिली सूज येत असते आपल्या पायाला त्याचे लक्षणे असे आहेत की त्याच्यामध्ये पहिली सूज येत असते सूज आली जडपणा येतो पायामध्ये आणि ते आपल्याला सकाळच्या म्हणजे सकाळच्या टायमिंगला जेव्हा आपण झोपत न उठतो त्यावेळेस आपल्याला खूप असे दुखणे येतात आणि ते कालांतराने हळूहळू ते दिवस जसा मावळतो त्या टायमिंगला ते पूर्ण कमी होऊन जातं पण शक्यतो हे दुसऱ्या दिवशी पुन्हा घडून येतं मग हे असं दररोज असं येण्याचं दुखणं जे असतंय त्याला आपण रुमेटो अर्थरायटीस असं म्हणतो आणि ते सिमेट्रिकल असतंय ते दोन्ही दोन्ही साईडला अफेक्ट करतंय सिमेट्रिकली आणि तिसरं जे आपला प्रकार आहे तो गाऊट गाऊट मध्ये आपले जे बारकी सांधे असतात तर ते त्या सांध्यांमध्ये जी डिपॉझिट झालेली असते युरिक ऍसिडची तर त्या डिपॉझिटमुळे आपल्या सांध्यांची इथे बारक्या बारक्या सांध्यांचे दुखणं होत असते आणि त्यामुळे आपल्याला खूप प्रचंड वेदना होत असते आपल्या शरीरात जवळपास दोनशे प्रकारचे सांधे असतात तर प्रत्येक सांध्याचं दुखणं वेगवेगळं असतं तर नेमके त्यामध्ये कोणकोणते प्रकार तुम्हाला आजपर्यंत जाणवले काय समस्या रुग्णांच्या आल्या नक्कीच तर आपल्याकडे जर बघितलं आपण तर खूप प्रकारचे असे म्हणजे वेगवेगळे जसं मी म्हटलं की ऑस्टो हे जे तीन मुख्य प्रकार आहेत ऑस्टिओथरायटीस रुमेटो अर्थरायटीस आणि गाऊट तर हे तीन जे प्रकार आहेत तर 
ह्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त जे वयोगटाप्रमाणे म्हणू शकतो आपण जे जास्त वय म्हणजे जे ज्यांचं वय सिक्स्टी किंवा फिफ्टीच्या अबाव क्रॉस झालेलं असते तर ते ऑस्टिओ ऑर्थरिटीच्या नियमाने येत असतात आमच्याकडे दुसरं म्हणजे आपण बघितलं तर रुमॅटॉड ऑर्थरायटीस रुमॅटॉड ऑर्थरायटीस हा आजकाल लाईफस्टाईल चेंजेसमुळे हा एक जनरली ट्वेंटी फायच्या वयोगटामध्ये पण झालेला असतोय ट्वेंटी फाय ते थर्टी किंवा थर्टीज टू फोर्टीज अशा ह्या प्रमाणात वाढत झाले कारण की आजकाल हालचाल खूप जास्त चाललेली असते एक्सरसाईज वगैरे खूप धावपळ वगैरे खूप लोकांची चाललेली असते मग त्या रीतीनं ते आजार जास्त वाढत असतोय तिसरं म्हणजे गाऊट गाऊट म्हणजे आपले नॉर्म नॅचरली हे जे असते ते आपल्या किडनीच्या फंक्शनमुळे असते जी आपली बॉडीमध्ये जास्त युरिक ॲसिडची टेंडन्सी असते किंवा युरिक ॲसिड जास्त फॉर्मेशन होत असते तर त्या युरिक ॲसिडला बाहेर पाडण्यासाठी आपली किडनी वर्क करत असते मग ज्यावेळेस हे कार्य कुठेतरी बिघड झालेले असते किंवा ह्या कारण कार्य नीट होत नसते त्यावेळेस आपलं युरिक ॲसिड डिपॉझिट आपल्या सांध्यांमध्ये हो साचून राहतं आणि आपल्याला ते वेदना चालू होत साधारण तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे कोणत्या वयामध्ये हा प्रकार जास्त जाणवतो तुम्ही म्हटलं पंचवीस ते तीस पण आणि पन्नास ते साठ पण पण नेमकं कोणत्या वयामध्ये हा प्रकार जास्त दिसतो नक्कीच तर आपण जेव्हा बघतो किंवा ऑस्टो ऑर्थरिटीज जसं मी म्हटलं की ऑस्टो ऑर्थरिटीज एक फिफ्टी टू म्हणजे फायव्ह टू सिक्स डिकेट्सच्या ह्याच्यात दिसतो म्हणजे पन्नासच्या किंवा साठ साठ वर्षाच्या नंतर असं दिसायला लागतो कारण त्यावेळेस जे हाडांची कॅल्शियम लेवल किंवा मिनरल लेवल असते ती कमी झालेली असते हाडांची डेन्सिटी कमी झालेली असते आणि ती डेन्सिटी कमी झाल्यामुळे आपले तिथे जी गादी असते त्याच्यामध्ये जे फ्लुईड असते किंवा जे कार्टिलेज असते ते कार्टिलेज आपलं नष्ट झालेलं असते किंवा ते फ्लुईड तिथलं कमी झालेलं असते त्याच्यामुळे फ्रिक्शन म्हणतो आपण जे घर्षण होत असते हाडांचं त्याच्यामुळे हा आजार आपण जास्त ओल्ड एजमध्ये ओल्ड एज पीपलमध्ये आपण बघून येतो दुसरं म्हणजे रुमॅटोड आर्थरायटीस तर ह्याच्या हे आपल्याला जसं मी म्हटलं की हे पंचवीस ते पंचवीस ते तीस वयोगटामध्ये किंवा पस्तीस अशा या वयोगटामध्ये येऊ शकतो बिकॉज हा एक ऑटो इम्युन डिझॉर्डर आहे म्हणजे आपली रोग पार रोग प्रतिकारक शक्ती जी असते ती कमी पडलेली असते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला हा त्रास होत असतोय मग हा त्रास जेव्हा होतो त्यावेळेस आपल्याला सुरुवातीला ती वेदना तर जाणून येतात पण आपल्याला त्यावेळेस खूप अशा प्रचंड वेदना नसतात कमी असतात पेन असते पण त्यावेळेस पेनकिलर घेतल्यावर राहता येते किंवा सूज असते सूजवरती काही गोळ्या घेतल्या की राहत आहे किंवा घरगुती औषध केलं की राहत आहे पण ते आतमध्ये असल्यामुळे ते आपल्या रोगप्रतिकारक शक्ती जे असल्यामुळे त्याच्यामुळे त्याचं जे प्रमाण आहे ते खूप वाढत असते आत्मा आत खूप वाढत असते आणि ते टेंडन्सी त्यांच्यामध्ये राहते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला दुसरे वेदनाही जाणून दिसू शकतात या ठिकाणी आपल्याला एक फोन येतोय गडचिरोलीहून गोपाळ आहेत गोपाळ विचारा तुमचा प्रश्न काय आहे नमस्कार मॅडम नमस्कार आमच्या आईला त्रास होते वय किती त्यांचं त्यांचं वय किती साठ ते पासष्ट बोला नेहमी काम काय करता काम आता सध्या आई आमच्या घरात असते ओके ठीक तर नॅचरली जे हे म्हणत आहे आईला तर कंबर दुखणे आणि जे पाय दुखणे हे कसं असते आता आपण महिलांमध्ये बघतो की त्यांची घरची कामं वगैरे खूप जास्त असतात आणि ओल्ड एजमध्ये तर ते आधीपासून एवढे कष्ट केलेले असते किंवा आधीपासून एवढी त्यांनी हालचाल धडपड केलेली असते त्याच्यामुळे हे त्यावेळेस त्यांना एक नॉर्मल वाटत असते ऍक्टिव्हिटी पण जेव्हा हे वाढत जातं त्यावेळेस त्यांना खूप अशी वेदना होत जातात आणि ते हळूहळू कालांतराने कसं त्या साईडला म्हणजे गावच्या साईडला म्हणू शकतोय किंवा आपण शहरी विलेज साईडला म्हणू शकतोय त्या ठिकाणी आपली योजना नसते किंवा त्यावेळेस जास्ती करून तिथे पेनकिलर्स किंवा असे कुठलेतरी स्टिरॉइड्स असे दिले देऊन त्यांना हे केलेलं असते पण आपल्या इथे कसं आपल्या इथे नम्म वैद्यशाळेमध्ये आपण त्यांची जाच करतो की हे त्रास कधीपासून सुरू झालेला आहे किंवा हा किती वर्षापासून आहे किंवा हा त्यांना कसा त्रास देतो तर आम्ही त्याचं मूळ मूळ कारण जे असते ते शोधायचा प्रयत्न करत असतो आणि जेवढं होईल तेवढं त्यांचं जे जे डिपेंडेंट आहेत मेडिसिनवरती तर ते डिपेंडन्सी आम्ही कमी करतो आणि त्यांना जे नॅचरल फिनॉमिना म्हणजे नॅचरल रीतीनं जे चालणं फिरणं वगैरे होत असते ते आम्ही त्यांना सुधारायचा प्रयत्न करत असतो अच्छा तुम्ही म्हणालात गादी सरकणं तर गादी सरकणं हे नेमका प्रकार काय आहे कशामुळे हे होतं आणि त्याचं जर असं झालं तर आपण काय उपाय त्यावर करू शकतो नक्कीच गादी सरकणं म्हणजे ह्याच्यात कसं असतंय तर 
आपल्या जे दोन हाडांच्या मध्ये मी जसं म्हंटल कार्टिलेज म्हणजे आपली तीच गादी असते ठीक आहे आणि फ्लुइड असतंय तिथे बाजूला तर ते जे जेव्हा गादी म्हणजे जे आपलं फ्लुइड तिथं नष्ट होतं तर त्यावेळेस ती गादी एकमेकांबरोबर घर्षण होत राहते मग ती गादी घर्षण झाल्यामुळे आपल्या हाडांची जीज होते म्हणजे हाड आपल्या एकमेकांवर घासून जातात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला घर्षण होतं मग ह्या वेळेस आपण त्याची काय गेला पाहिजे काळजी तर आपण आपली जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती जे जास्त होत असेल तर त्याचं प्रमाण आपण कुठेतरी कमी करायला पाहिजे दुसरं म्हणजे आपण बघितलं तर जर ते बसून नुसतं बसून असतील तर ते हालचाल ठेवायला पाहिजे हे जो ऍक्सिस असतो म्हणजे सिमेट्रिकल वेला ठेवायला लागतंय म्हणजे आपण जास्त ही काम अतिकाम केलं किंवा म्हणजे एका टायमिंगला खूप अतिकाम केलं तर आपल्याला तो त्रास होऊ शकतोय किंवा काहीच नाही केलं आणि बसून राहू शक बसून राहिलो तरी हा त्रास होऊ शकतोय आपल्याला मेन टाइम मध्ये ऍडजस्टमेंट करायला पाहिजे म्हणजे ज्या वेळेस आपण जेव्हा हालचाल ठेवतो त्यावेळेस आपल्याला एक अर्धा तास किंवा असं जास्ती आपली जेवढी बॉडीची कॅपॅसिटी आहे तेवढं आपण कार्य करायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला थोडस ब्रेक बसायला पाहिजे मग परत आपले हालचाल चालू ठेवायला पाहिजे हे कार्य कुठेतरी ठेवायला पाहिजे आणि दुसरं फॅक्टर म्हणजे हे पहिलं फॅक्टर दुसरं फॅक्टर आपण जर बघितलं तर आजकालच्या जनरेशनमध्ये आपण बघतो नॉर्मली जी सायकल असते आपली लाईफस्टाईल चेंजेस आपण म्हणतो तर ही जेवणाची झोपण्याची आणि जी वर्क तर हे तीन ऍक्सेस असते तर ह्याच्यामध्ये कुठेतरी बदल झालेला असतो काही लोक काम करतात पण जेवणाकडे लक्ष देत नाहीत काही लोक जेवण करतात पण कामाकडे अळसपणा करतात मग ही किंवा काही लोक काम करतात जेवतात पण झोप त्यांची बिघड होते मग ही जेव्हा ऍक्सेस असते आपली तीन हे जेव्हा सायकल असते ती त्याच्यामध्ये कुठं बिघड झाली तर आपल्याला सुरुवातीला अपचन क्रिया किंवा त्याच्यामधनं आपला त्रास होतो त्याच्यामुळे आपण पुढं पुढं असा मोठा मोठा त्रास वाढत जातो तर एखाद्याला संधिवाद झाला आणि त्याकडे त्यानं दुर्लक्ष केलं तर यानंतरचे कॉम्प्लिकेशन नक्की काय होऊ शकतात काय त्याचे परिणाम होतील नक्कीच तर आपल्याला जेव्हा हे जे दुखणे येतात किंवा वेदना येतात सुरुवातीला तेव्हा आपण जे म्हटलं मी की आपण तिकडे लक्ष देत नाही असं मग त्यावेळेस आपल्याला आपल्याला जास्त काय होत नाही किंवा आपण स्ट्रेन करतो किंवा असं प्रेशर जास्त पायावर पडत असतंय जेव्हा कामं करत असतोय त्यावेळेस आपल्याला फक्त दुखणं होत असतंय मग हे जेव्हा वाढतं आणि जेव्हा आपल्याला ऑस्टिओथ्रायटीस रोमॅटोड ऑथ्रायटीस आणि गाऊट या प्रकारचे असे जे आजार होतात हे दिसायला लागतात मग हे जेव्हा होतं तेव्हा पण आपण ट्रीटमेंट जर नाही घेतली तर याच्या पुढे वाढून ते आपल्या म्हणजे गाठी निर्माण होऊ शकतात आपल्या गुडघ्यांमध्ये ज्या ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे क्लॉट्स क्लॉट फॉर्मेशन बिकॉज तिथे इम्युनिटी पॉवर खूप वाढलेली असते आणि तिथे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती आतमधनं खूप वाढलेली असते मग त्या तीव्रतेनं आपलं जे ब्लड सर्क्युलेशन असतं ते पण वाढलेलं असतंय आणि त्याच्यामुळे आपल्याला तिथे ब्लड फॉर्मेशन किंवा काय क्लॉट फॉर्मेशन असं दिसू शकतं दुसरं म्हणजे आपण बघितलं तर आपली जी नॉर्मल ऍक्टिव्हिटी असते चालणं फिरणं वगैरे उठणं बसणं हे सुद्धा आपल्याला करता येणार नाही किंवा आपली हाडांची जी वाकडेपणा म्हणजे जे आपली समोरची बारकी बारकी हाडे असतात ती हाडं वाकडे तिकडे होतात हे पण आपण दुसरं कॉम्प्लिकेशन बघतो तर ह्याच्याबरोबर आपण अजून बघितलं तर जे हे आपली रोगप्रतिकारक शक्तीचं कॉज आहे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी पडल्यामुळं किंवा तीव्रतेनं वाढल्यामुळं आपल्याला डायबिटीस किंवा बी पी असं हायपर टेन्शन हे सुद्धा आपल्याला लक्षणं दिसून येतात तर या ठिकाणी संजीवन मंत्रमध्ये आपण थोड्या वेळाचा ब्रेक घेणार आहोत पाहत राहा साम टीव्ही यानंतर वळूयात पुढील प्रश्नांकडे तर संधिवात हा जो आजार आहे यामध्ये नेमकं पथ्य कसं कोणकोणत्या गोष्टींचं पाळण्यात येतं म्हणजे नेमकं काय करायला पाहिजे कोणतं डायट फॉलो करायला पाहिजे नक्कीच जर आपण बघतो पत्ते म्हणजे काय तर आपल्याला हे जे अस जे आपण पत्ते वगैरे करतो तर हे कशासाठी असतंय तर आपल्याला ह्याच्या पुढे कॉम्प्लिकेशन्स वाढू नये किंवा हे आजार आपल्याला जास्त होऊ नये त्यासाठी हे पत्ते ठेवलेले असतात मग नॅचरली आपण जेव्हा सांगतो तेव्हा त्यांना एक सॉल्टचा प्रमाण कमी करायला सांगतो डाएटमध्ये जेणेकरून जेवढे आपण एक्स डाएटमध्ये सॉल्ट टाकतो तेवढ्याच वरतून एक्स्ट्रा घ्यायचं नाही दुसरं म्हणजे आपण सांगतो की जे हॅबिट्सवाले असतात अल्कोहॉल स्मोकिंग वगैरे हे सगळे हॅबिट्स जे असतात तर त्यांना आपण धूम्रपान न करण्याची सल्ला देत असतोय बिकॉज त्याच्यावरती आपली रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होत असते मग हे सगळं त्यांनी अवॉइड केलं पाहिजे तिसरं म्हणजे आपण बघितलं तर त्यांच्या एक्सरसाईजप्रमाणे जसं मी सांगितलं मग अशी एक्सरसाईज त्यांना जेव्हा ज्या वेळेस ते एक्सरसाईज करतात त्यावेळेस त्यांची काळजी घ्यायला पाहिजे की आपण किती टाईम एक्सरसाईज करतोय किंवा किती वेळ आपण जास्त जास्त तर नाही करत किंवा कमी 
कमी करतो की जास्त करतो हे जे प्रमाण त्यांनी ठेवायला पाहिजे बिकॉज जसं मी म्हटलं काय वेळेस जास्त ताण पडल्यामुळे आपल्या शरीरावरती त्यावेळेस पण आपले मसल मसलचे किंवा आपल्या हाडांचे वेअर अँड टिअर फिनॉमिना पण होत राहते मग त्यावेळी हे आपल्याला कुठं गोष्ट अडवायला पाहिजे चौथं अजून बघायचलं तर आपली ओबेसिटी ओबेसिटी आपल्याला कंट्रोल ठेवायला पाहिजे बिकॉज आपण हल्लीच्या जनरेशनमध्ये बघतो की ओबेसिटी हा खूप मोठा मेजर फॅक्टर आहे बिकॉज ह्याच्यामुळे आपल्याला शरीरावरती म्हणजे आपल्या जास्त करून आपल्या पायांवरती गुडघ्यांवरती ताण पडत असतोय तर ह्या ताणमुळे आपली जे हाडं असतात ते लवकर आपली वेदना तिथं जाणून येतात मग हे आपल्याला कुठेतरी कंट्रोल करायला पाहिजे अजून बघ आपण जेव्हा म्हणतो की बाकीचे जे एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन असतात किंवा आपण बाहेरनं जे ऑइंटमेंट्स वगैरे लावत असतोय तर ते ऑइंटमेंट जे असतात तेवढ्या पुरतंच त्यांना रिलीफ भेटतं पण शक्यतो आपण घरगुती थोडं मसाज वगैरे तिथं ठेवलं किंवा त्या चालणं ऍक्टिव्हिटीज ठेवल्या तर आपल्याला याचा त्रास जास्त होणार नाही साधारणतः तुमच्या वैद्यशाळेमध्ये याचा कशा प्रकारे उपचार केले जातात काय पद्धती तुम्ही वापरता यासाठी नक्कीच तर आमच्या वैद्यशाळेमध्ये आम्ही काय करतो तर आमचे जे नॅनो जेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल मेथड आहे या आधारे जे आम्ही ॲडव्हान्स फॉर्म्युले तयार केलेले आहेत त्याच्या बेसवरती आम्ही जे औषधं असतात ते पेशंटला देत असतो ते रुग्णांना देत असतो तर या औषधांमध्ये आम्ही हे औषध देण्यापूर्वी आम्ही त्यांची पूर्ण केस डिटेल्स घेत असतो केस डिटेल म्हणजे त्यांची हिस्ट्री घेत असतो आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या मानसिक शारीरिक आणि त्यांचे व्यवसाय हे काय आहेत किंवा हे हे तिघांना समावेश करून त्याच्यावरती अजून कुठे कॉज भेटू शकतो आम्हाला किंवा स्ट्रेस लेवल असेल किंवा मेंटल फॅक्टर्स किंवा कोणत्याही प्रकारची जी घटक असेल त्याच्यामुळे हा आजार सुरू झाला असेल हे सगळं कन्सिडर करून आम्ही त्या विषयावरती पूर्ण हिस्ट्री घेऊन त्याच्यावरती जाचपास करून किंवा आपल्याला लागेल तसे थोडेफार इन्व्हेस्टिगेशन्स करून आपण ते त्या रीतीने ते आजार बरा करण्याची क्षमता ठेवत असतो आहे आणि दुसरं म्हणजे आपले जे नॉर्मली डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज वगैरे तर चाल चालणं फिरणं हे होतं औषधाने कमी त्याच्यासोबतच आपण त्यांची मानसिक स्थिती जी बिघडलेली असते म्हणजे इरिटेशन म्हणतो आपण ज्या वेळेस आपल्याला जास्त वेदना असतात किंवा दुखणं असतात त्याच्यामुळे प्रचंड वेदना आपल्याला इरिटेशन होत राहत आहे किंवा आपल्याला खूप असं दुःख होत असत त्या ती वेदना म्हणजे ती अशी जास्त इरिटेशन किंवा ती दुःख ते आपण कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतो आपल्या मेडिसिन नैसर्गिकरित्यांनी बनवलेल्या मेडिसिनपासून तर हे सगळं कन्सिडर करून आम्ही जे डोस देत असतोय किंवा आम्ही जे औषधं देत असतोय ते एकदम कमी प्रमाणाचे औषधं असतात कमी एकदम नॅनो म्हणतो आपण तर एक कमीतला कमी असा डोस असतोय आणि त्या डोसच्या अनुसार आपण जेव्हा तो डोस देत असतोय त्या त्या रीतीनं आपण त्यांना बघत असतोय की हा डोस त्यांच्या मुळापर्यंत जाऊन त्यांना नीट करण्याचा प्रयत्न करत असतोय डॉक्टर एक फोन घ्यायचा आहे आपल्याला या ठिकाणी सुरेश आहे कुर्ल्याहून सुरेश बोला काय प्रश्न आहे तुमचा आवाज नीट येत नाहीये पुन्हा एकदा बोला हा बोला आता एल फोर फाय ला मला तीन गॅप आहेत तर ते गॅप असे दुखतात ना मला झोपही लागत नाही हॅलो हा बोला बोला तुम्हाला झोपही लागत नाहीये आणि कधीपासून त्रास आहे बॅकपेन मला ऑपरेशन करायला सांगितलं होतं पण मी ते केलं नाही आता जास्त त्रास झाला तर नॅचरली जेव्हा आपण आता यांचा आधार जो बघतोय एल फोर एल फाय मध्ये ते गॅप म्हणतात म्हणजे हे आपल्याला स्पॉन्डोलसिसचा त्रास लंबा स्पॉन्डोलसिस म्हणतो ह्याचा त्रास येतो आपल्याला मग ह्याच्यामुळे आपल्याला तिथे जे शिरा असतात मन किंवा आपले जे कमरेमध्ये शिरा असतात तर त्या शिरा कुठेतरी दबलेल्या असतात दोन हाडांच्या मध्ये दबलेल्या असतात आणि त्याच्यामुळे ती शिर घावल्यामुळे बाकीच्या इतर शिरांना पण त्रास होत असतोय आणि त्याच्यामुळे त्यांना प्रचंड वेदना होत असते तर मी त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की तुम्ही नववा वैद्यशाळाला भेट द्या आपण जाचपास करूया थोडीशी इन्व्हेस्टिगेशन करायला लागेल त्याच्यासाठी आणि आपण नेम त्याच्यावरती नक्की तुमचा कॉज कुठून सुरू झालेला आहे किंवा नक्की कॉज काय आहे त्याच्या पाठीमागे हे आपण घेऊन त्यांच्या त्याच्यावरती उपचार चांगल्या पद्धतीने कर के केले जातील आणि त्याच्यासाठी तुम्ही फक्त नमो वैद्यशाळामध्ये येऊन भेट द्या तर नमो वैद्यशाळेमध्ये या सगळ्या गोष्टींचे उपचार होऊ शकतात यानंतर तुम्ही ज्याप्रमाणे म्हणालात की पंचवीस वर्षात ते तीन तीस वर्षात हा प्रॉब्लेम जास्त होतो किंवा पन्नास ते साठ मध्ये हा प्रॉब्लेम होतो तर नेमकं काळजी काय घ्यायला पाहिजे की हा संधिवात होऊ नये यासाठी 
नक्कीच तर जसं मी म्हटलं आता की या जनरेशनमध्ये आपल्याला जी ॲक्टिव्हिटीज वगैरे असतात जास्त किंवा खूप सारे असं म्हणजे कुठेतरी सायकल बिघडलेले असतील आपली डाएट स्लीप आणि ईट ईटिंगची वगैरे हे सगळं एक्सरसाइज बिघडलेले असते म्हणून आपल्याला हे त्रास होत असतो तर नॅचरली आपण इथे काय करायला पाहिजे तर मी ॲडवाइस असं करेन की आपल्याला जी ही सायकल म्हणजे जेवणाचं टायमिंग वगैरे त्याच्यामध्ये आपल्याला चुकारपणा करायला नाही पाहिजे दुसरं म्हणजे आपली झोपण्याची जी क्षमता असते ती आठ तास किमान दिवसातनं झोप तरी यायला पाहिजे किंवा झोप लागाविषयी असं त्यांनी झोप घ्यायला पाहिजे आठ तास तरी तिसरं म्हणजे आपली जी एक्सरसाइजची ऍक्टिव्हिटी जी डेली ऍक्टिव्हिटी असते तर त्याच्यामध्ये स्ट्रेन न घेता आपण जास्त प्रमाणाने स्ट्रेन न घेता स्ट्रेन घ्यायला तर गरजेचंच आहे पण जास्त प्रमाणाने स्ट्रेन न घेता एकदम मेंटेन ऍक्टिव्हिटीज मेंटेन ठेवायला पाहिजे त्यांनी तीस मिनिट जेव्हा ते वॉकिंग करतात किंवा काय करतात त्याच्या नंतर एक पाच दहा मिनिटं तरी असं निवा त्यांनी थोडस आराम करायला पाहिजे तर हे सगळं काळजी त्यांनी घ्यायला पाहिजे दुसरं म्हणजे त्यांनी डाएटमध्ये जास्त प्रमाणाचं मीठ किंवा जास्त प्युराईन ऍसिड जे असतात ते डाएट वगैरे सी फूड्स आपण म्हणतो ज्यांना ह्या त्रास झाला त्यांना सी फूड्स वगैरे आपण म्हणतो तर हे त्यांनी थोडं अवॉइड केलं पाहिजे दुसरं म्हणजे जे हॅबिट्स मी सांगितलेलं ते हॅबिट्स त्यांनी अवॉइड केले पाहिजे आणि त्याच्यानंतर परत बघितलं तर आपण नॉर्मली जे त्यांचं प्लॅन असतो वे ऑफ म्हणजे ते कसे काय कसे आजकालच्या जनरेशनमध्ये कसे ते ॲडव्हान्स फॉर्मेशन म्हणजे जातात त्या रीतीने तर त्या वयोगटाप्रमाणे त्यांनी ती काळजी केली पाहिजे की त्यांना जर तो त्रास होतोय तर लगेच त्यांनी जाऊन हॉस्पिटलमध्ये दाखवायला पाहिजे तर धन्यवाद डॉक्टर तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल या ठिकाणी प्रेक्षकांना बरीच माहिती मिळाली आहे तर संजीवन मंत्रामध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची तुम्ही पाहत राहा साम टी